Hello, students. Welcome to English 11 lesson. Xin chào tất cả các bạn học sinh. Chào mừng các bạn đến với tiết học online tiếng Anh lớp 11. Today we are going to Unit 11, Sources of Energy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 11, Các nguồn năng lượng. First, let's talk about the kinds of energy. The first one is fossil fuels, and the second one is alternative fuels. The first word, fossil, fossil. Các bạn nhấn vào âm số 1, fossil. And the second one, fuel, fuel. Khi có dạng số nhiều, các bạn thêm S vào danh từ fuels. Bạn có fuels. Bạn nhấn vào âm số 1. Fossil có nghĩa là hóa thạch. Fuels là nhiên liệu. Như vậy, bạn sẽ có nguồn nhiên liệu hóa thạch. The second word is alternative fuels. Alternative fuels. Alternative nhấn âm 2. Ter. Alternative fuels. Alternative fuels là các nhiên liệu thay thế. In general, fossil fuels include coal, oil, natural gas. Nhiên liệu hóa thạch bao gồm những loại cơ bản như than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên. And now, let's move on the kinds of alternative fuels. The first one we can see on the diagram is the solar energy. Solar energy. Các bạn nhấn vào âm 1 của chữ solar. Solar. Solar energy. Đây là nguồn năng lượng mặt trời. The second one is geothermal. Geothermal. Đây là nguồn năng lượng địa nhiệt. Các bạn nhấn vào phần third, tức là phần thứ ba của từ vựng geothermal. Again, please, geothermal. The third alternative fuel is hydropower. Hydropower. Đối với cụm từ hai, đối với từ hydro, các bạn nhấn vào phần đầu tiên hai hydro và power các bạn nhấn vào power hydro power hydro power đây là nguồn năng lượng nước và bạn có từ đồng nghĩa với hydro power là water power water power and the fourth one is and the fourth one and the fourth one is biomass 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 các bạn nhấn vào vần bài Biomass, đây là nguồn năng lượng sinh khói. And on the diagram, we also see the last energies come from the wind. We have wind energy. Wind energy. And all kinds of alternative fuels are renewable. Renewable. Có thể thay mới hay có thể đổi mới. And now we move on the reading part of Unit 11. At present, most of our energy comes from fossil fuels, oil, coal, and natural gas. However, such reserves are limited. Because power demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop and use alternative sources of energy. Trong đoạn văn đầu tiên, chúng ta sẽ có một số từ vựng cần lưu ý như sau. Reserve, reserve, reserve các bạn sẽ nhấn vào âm 2 và đây là nguồn dự trữ. Từ loại của nó sẽ là danh từ. Từ thứ hai các bạn đã từng học qua rồi, đó chính là động từ và danh từ demand, yêu cầu, đòi hỏi. Trong phần tự đồng nghĩa, chúng ta sẽ có chữ need. Need có nghĩa là cần và đây cũng chính là nhu cầu, đó là danh từ nhu cầu luôn ạ. À. Từ thứ ba các bạn sẽ có rapidly. Rapidly các bạn nhấn vào âm 1, rapidly. Đây là trạng từ nhanh chóng. Bạn sẽ có tính từ của nó chính là tính từ rapid. Và từ cuối cùng trong đoạn đầu tiên các bạn sẽ có exhausted. Exhausted Lưu ý với các bạn trong exhausted thì âm H của các bạn sẽ không được đọc. Cho đó giống như là âm cầm. Exhausted. Exhausted. Đối với từ này, đây chính là tính từ cạn kiệt hay là kiệt quệ. Và đoạn đầu tiên chúng ta sẽ ôm lại bốn từ nhé. Reserve. Reserve. Demand. Demand. Rapidly. Rapidly. Exhausted. Exhausted. One alternative source is nuclear energy. 
Nuclear energy can provide enough electricity for the world's needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the Earth. Scientists use this heat to make energy. However, this energy is available only in a few places in the world. Qua đoạn số 2, chúng ta sẽ có những từ vựng mới như sau. The first one, từ vựng đầu tiên, nuclear. Nuclear. Nuclear có nghĩa là hạt nhân và đây là tính từ. Như vậy các bạn sẽ có năng lượng hạt nhân sẽ là nuclear energy. Nuclear energy. The second word, từ vựng thứ hai các bạn có electricity. Các bạn có đuôi từ vựng là ET như vậy. ET. Các bạn có đuôi từ vựng là ET cho nên các bạn sẽ nhấn trước ET một âm cho nên bạn sẽ nhấn vào trick electricity, electricity. Âm ba của từ vựng electricity, điện hay gọi là điện tử. Từ vựng thứ ba bạn có earth. 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 Lòng đất. Bạn có the earth trong trường hợp the earth thì chữ y sẽ được viết hoa. Vậy đây chính là trái đất the earth. The earth. The earth. The last one từ vựng cuối cùng của bạn sẽ là heat. 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 Heat vừa là danh từ vừa là động từ. Như vậy đối với động từ các bạn sẽ dịch là làm nóng hay là đốt nóng lên. Còn đối với danh từ, các bạn sẽ dịch là độ nóng hay là sức nóng. The sun, water and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills and moves sailboats. It is a clean source of energy and there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to a lower place, it makes energy. This energy is used to create electricity. Water power gives energy without pollution. However, people have to build dams to use this energy. And as dams cost a lot of money, so water energy is expensive. Trong đoạn thứ ba, chúng ta sẽ có những từ vựng như sau. The first one, từ vựng đầu tiên, windmill. Windmill, các bạn nhấn vào âm đầu tiên của từ vựng. Sailboat, sailboat, nhấn vào âm 1. Sailboat có nghĩa là thuyền buồm. Từ vựng số 3, dam, 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 con đập. Và bạn có động từ create, create, các bạn nhấn vào âm 2, create. Sau đó bạn sẽ có danh từ của động từ create, có nghĩa là creation, sự sáng tạo hay là một công trình sáng tạo. Và tính từ đầy sáng tạo, creative. Creative, creative. The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite, but also clean and safe. Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world. Ở đoạn văn cuối cùng chúng ta sẽ có một số từ vựng mới như sau. The, the first word, từ vựng đầu tiên, entire, entire. Đây là tính từ mang nghĩa là toàn bộ, toàn thể. Các bạn nhấn vào âm thứ hai của của từ vựng entire entire the second word is plentiful plentiful các bạn sẽ có từ vựng nhấn vào âm đầu tiên plan plan plentiful và đây mang nghĩa là phong phú dồi dào the third word is infinite bạn nhấn vào âm đầu tiên của từ vựng in infinite infinite và nó là tính từ mang nghĩa vô tận sang từ vựng thứ tư các bạn sẽ có researcher researcher nhà nghiên cứu bạn nhấn vào vần search, search, researcher. Từ từ vần researcher, danh từ nhà nghiên cứu, các bạn sẽ có tính từ research, tức là bài nghiên cứu hay là động từ nghiên cứu. And the last one, và từ vần cuối cùng, potential, potential, potential. Đây là danh từ và tính từ, mang nghĩa là tiềm lực hay là tiềm năng.
After going through the reading part, now we have some practice exercise. Để củng cố lại nội dung của phần bài đọc mà ngày hôm nay chúng ta đã học, thì thầy sẽ có một bài tập nhỏ dành cho các bạn như sau. Let's look at the exercise on the screen. The words in the box on a P in the passage fill it blank with a suitable word. Và bây giờ các bạn sẽ dùng năm từ vựng mà các bạn đã học ở trong bài trong cái khung màu xanh. Sau đó các bạn sẽ dùng những từ vựng này để điền vào chỗ trống. Let's look at the words in the box. The first one, exhausted. The second one, alternative. The third one, released. The fourth, energy. And the last one, limited. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lại những từ vựng này một xíu nha các bạn. Để mình ôm lại nghĩa của những từ này. Exhausted, kiệt quệ, cạn kiệt. Alternative, thay thế. Bạn có từ thứ ba, release, là động từ giải, giải phóng, phóng thích. Các bạn đã học ở trong bài số 10. Chữ thứ tư, từ vựng thứ tư các bạn có energy, là năng lượng, nguồn năng lượng. Và từ vựng cuối cùng, limited, là có giới hạn hay là bị giới hạn. Now we go through five sentences. Number one, 600 balloons were at the ceremony. Number two, they are looking for methods of making it. Number three, people used to run the machines, heat and cool their homes. Number four, the food in the restaurant is cheap, but the choice is rather And number five, fuel supplies are nearly. And now I give you some time to complete the sentences. Và bây giờ thầy sẽ để cho các bạn một ít thời gian để các bạn có thể làm phần bài tập này. Sau khi các bạn làm bài xong rồi đó, thì bây giờ thầy và các bạn sẽ cùng nhau sửa những câu bài tập này nha. Thì đối với câu đối với câu số 1, các bạn sẽ dịch như sau. 600 quả bong bóng được thả tại cái buổi lễ kỷ niệm. Như vậy, động từ thả hay chính là động từ phóng thích. Đó chính là động từ released. Sang câu số 2. They are looking for, họ đang tìm kiếm methods, ở đây mang nghĩa là phương pháp hay là cái methods, ở đây mang nghĩa là cái phương pháp hay là cái hướng đi để làm cái điều đó. Thì trong trường hợp này, đó chính là tính từ thay thế, alternative. They are looking for alternative methods of making it. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3. People use, con người sử dụng hay là mọi người sử dụng cái gì đó to run the machines. Đối với câu này, chữ run không mang nghĩa là chạy, mà chữ run đã mang nghĩa là vận hành. Machines là máy móc. Con người sử dụng cái gì đó để vận hành máy móc. Heat là để làm nóng lên hay là để sưởi ấm and cool their homes, hoặc là làm ấm cái ngôi nhà họ lại. Thì trong trường hợp này, bạn dùng cái gì nhỉ? Bạn dùng từ nào để điền vào vị trí đối với câu số 3? Đúng rồi, mình sẽ dùng động mình sẽ dùng danh từ energy, con người sử dụng năng lượng energy. People use energy to run the machines, heat and cool their homes. Now we go to number 4. The food in the restaurant is cheap. Thức ăn ở trong cái nhà hàng này thì rẻ, but the choice is rather. Nhưng mà những cái sự lựa chọn á, thì nó như thế nào? Yes, correct. We use the word limited. 
Như vậy, đối với câu số 4, các bạn sẽ dịch nghĩa như sau. Thức ăn ở trong cái nhà hàng này thì rẻ, nhưng mà cái sự lựa chọn của chúng ta thì bị giới hạn. And we go to the last sentence. Fuel supplies are nearly... Như vậy, bạn sẽ dịch câu này như sau. Supply chính là nguồn cung cấp hay là nhà cung cấp. Vậy trong trường hợp này, bạn sẽ dịch là nguồn cung cấp nhiên liệu thì gần như thế nào đó. Vậy bạn sẽ có tự bạn sẽ có từ điền vào sẽ là exhausted. <cười>